भी ஸ்கூல்லேருந்து நேராக அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து ஹீரோயின் ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணுவேன் இல்லைனா நான் ஸ்கூல் விட்டுட்டு வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் தான் க ஆரம்பத்துலேருந்து சுபம் போடுற வரைக்கும் இருக்கணும்னு கிடையாது என்னோடய ரோல் நல்லா இருந்தால் நான் பண்ணுவேன் சிவகுமார் சார் கூட கூட நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு படம் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் ஒரு பன்னெண்டு படம் நான் அவரோட பேசாமல் தான் நடித்தேன் அதனால் என்னோடய ஐயோ ஸ்கூல் மேட்டோட அப்பாவை கட்டி பிடிச்சி நடிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது உண்மையை சொல்லணும்னா சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது நான் வந்து ஹீரோயினாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகியிருந்தால் கூட ஒரு புதுசாக ஏதோ ஒரு நடிக்கிறான் ஒரு பையன் வில்லன் ரோல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி சார் வந்து கவனிக்கப்பட துவங்கிட்டாங்க மக்கள் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நான் பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்கிற ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அப்போவே இதுதான் எனக்கு அப்படின்னா அதுதான் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சினிமா வெகிடன்ஸ் கலந்துரையாடல் வித் ஜின்னால் இன்றைக்கி என் கூட இருக்கிறவங்க மதிப்பிற்குரிய திருமதி ஸ்ரீபிரியா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குது இது ஒரு நீண்ட பயணம் இது நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்கு மேலே வந்து நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கீங்க அண்ட் இப்போ பொது பொது வழக்கில் இறங்கியிருக்கீங்க ஸோ எனக்கு நிறைய வந்து உங்களுடைய சினிமா அனுபவங்களை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அலமேலு அவங்க வந்து எப்படி ஸ்ரீபிரியா வாங்க முதல்ல வந்து நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ என்னோட பேர் வந்து ஸ்கூலில் வந்து அலமேலு இன்றைக்கும் என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆளுன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு ஆளுனா உருளைக்கிழங்கு ஹிந்தியில் ஸோ அந்த பேர் எனக்கு வந்தது அதனால தான் அப்புறம் சினிமாவில் நடிக்க வரும்போது அலமேலுங்கிறது ரொம்ப பழசாக இருக்கா மாதிரி இருக்குன்ட்டு யாரோ ரெண்டு பேர் தப்பாக சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கு கேட்டாக்கா அது வந்து இன்னும் நல்ல கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு பேர் வாயில் ஸ்ரீபிரியான்னு நிறைய பேருக்கு சரியாக வராது ஒரு ராகத்தோட பேர் அது ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலி வந்து மியூசிக் ஃபேமிலி எல்லாரும் மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு ராகத்தோட பேர் அதனால அந்த பேர் வச்சாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவும் தான் மறுபடியும் நானா வச்சுக்கல பேர் அவங்க தான் வச்சாங்க அவங்க தான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ராகம் சொல்லிட்டு ஸ்ரீபிரியா அப்படின்னு வச்சாங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே இசை துறையில் அவன் இசை குடும்பம் உங்களோட குடும்பமே நடிகையாக வந்தது எப்படி நடந்துச்சது எங்கள் அக்கா தான் வந்து நடிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப விருப்பப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ப எல்லாமே முறைப்படி பரதநாட்டியம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வந்து டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர்ஸ் தான் எங்கள் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் மியூசிக் காலேஜ் இருக்குல்ல அடையாறில் அங்கே வந்து பரதநாட்டியத்துக்கு ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க எங்கள் பெரியப்பா வந்து தண்டாயுத பாணி பிள்ளைன்னு நீங்கள் அந்த காலத்து படத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏவிஎம் படம் எல்லாம் அவங்க தான் வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் ஸோ எங்கள் அக்காவுக்கு தான் டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க ஹிந்தி அப்போல்லாம் வந்து நடிக்க வராங்கன்னா ஹிந்தி கற்றுக்கணும் அது மாதிரிலாம் ஸோ அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் வந்து சும்மா அப்படி ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து தனக்கோடின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மேக்கப் மேன் அப்போ பப்பி மாக்கெலாம் அவங்க தான் மேக்கப் மேன் பத்மினி அம்மா ஸோ அவங்க வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமிலி எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பிரதர் மாதிரி அவங்க அப்போ எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஹைதராபாத்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ சென்னை வந்து அவங்க வீட்டில் தான் நாங்கள் தங்குவோம் ஸோ அவர் எங்கள் அக்காவுக்கு மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண சொல்லி மேக்கப் போட்டுட்டு நீ வா அப்போ எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க கிரிஜா இதுக்கு தான் மூஞ்சி நல்லா இருக்குது இது தான் வரும் பாருன்னு இல்லை நான் அது படிக்குது நாங்கள் இல்லை இல்லை நீ வான்னு சொல்லிட்டு நான் உட்கார வச்சு ஒரு மேக்கப் போட்டு விட்டாங்க அப்போ எங்கள் அக்காவுக்கு வந்து நாகராஜ் ராவ்னு ஒரு பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்போல்லாம் அவர் ஃபோட்டோ எடுத்தால் தான் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ அவர் வீ அவருக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இவர் சொன்னார் அண்ணா இது கூட சின்னது கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்கண்ணே அப்படின்னா சரின்ட்டு ஒரு க்ளோஸ்அப் மட்டும் எடுத்தாங்க ஏன்னா ஒரு பெரிய ஐ வாசன்ட் வேரிங் என் திங் குட் சரி ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ வந்து அவங்க பிரிண்டிங் இது வச்சுருக்கும் போது அருண் பிரசாத் மூவிஸ்க்காக யாரோ புது ஆர்டிஸ்ட் தேடிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சலீம் மாஸ்டர் அதை பார்த்துட்டு மாதன் சார் கிட்ட காமிச்சாங்க ஸோ அந்த படம் வந்து மாணிக்க தொட்டிலுங்கிற படத்தில் தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அஞ்சு பொண்ணுங்களில் ஒன்று எனக்கு நடிக்கிறதுல அப்போ வந்து இஷ்டம் கிடையாது அதனால் நான் ஸ்கூல்லேருந்து நேராக அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து ஹீரோயின் ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணுவேன் இல்லைனா நான் ஸ்கூல் விட்டுட்டு வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்ன ஹீரோயின் வந்து அஞ்சு பேருக்கு அம்மா கேர் விஜயமா பண்ணுறாங்க அதனால் அது இதுதான் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் நீ சினிமாலே வர முடியாதுன்னு சொன்னார் பரவாயில்ல அத
மேடம் நீங்க என்ன டைம்ல வந்து அப்ப ரொம்ப டாப்ல இருந்த இயக்குனர்கள்லாம் இப்ப பி மாதவன் சார் ஆகட்டும் கே சங்கர் சார் ஆகட்டும் ஏ பி என் சார் ஆகட்டும் எல்லாரோட படங்களையுமே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க திருலோக சந்திர சார் எல்லாரோட படங்களையுமே நீங்க இல்ல ஏ பி என் ஒரு கதை இருக்கு ஆக்சுவலி நான் வந்து எங்க பெரியப்பா வந்து ஏ வி எம்க்கு எல்லாம் கொரியோகிராஃபர் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க வந்து இப்ப திருவிளையாடல் படத்துக்கு வந்து முருகன் வேஷத்துக்கு ஆடிஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மூணாயிரம் குழந்தைங்க வந்திருந்தாங்க அப்ப எங்க பெரியப்பா வந்து என்னையும் ஆளுவும் கூட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போயிட்டு எனக்கு அப்ப ரொம்ப சின்ன வயசு எனக்கு ஞாபகம் கூட கிடையாது மேக்கப் எல்லாம் எடுத்துட்டு மூணாயிரம் பேர்ல என்னதான் செலக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து அப்ப ஸ்கூல்ல வந்து சர்ச் பார்க் போயிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இங்கிலீஷும் செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து ஹிந்தி அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் நான் தமிழ் வந்து ஏன் எடுத்துக்கலன்னா பெரிய கிளாஸ்க்கு போகும்போது சான்ஸ்கிரிட் எடுத்தாக்க நிறைய மார்க் கிடைக்கும் கஷ்டம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எடுத்தோம் வீட்டில் எப்படியும் தமிழ் படிப்பாங்க வெளியில் இன்னொரு லாங்குவேஜ் படிக்கட்டும்ன்ட்டு ஸோ எனக்கு தமிழ் வராது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அப்பா உட்காந்து எனக்கு அந்த டைலாக் பேப்பர் முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க அவையாரோட டைலாக் எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க நான் அது பதில் சொல்கிற மாதிரி முருகா முருகா அப்படிம்பாங்க நான் நின்றுட்டு திரும்பி பார்த்து ஓ அவையா அப்படின்னு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் அது நிறையா மனப்பாடம் பண்ணி 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 வைக்கும் போது ஷூட்டிங்க்கு முத நாள் சாயந்தரம் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மன்னிச்சுங்க இந்த மாதிரி வேற யாரோ போட வேண்டியதாக இருக்கு சிவாஜி சார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா ஏன்னா ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க மொத்தம் நான் இல்லைங்கிறத சொன்னாங்க சரி ஓகே எனக்கு ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய அப்போ ஒன்றும் தெரியாது சின்ன குழந்தை தான்ட்டு ஆனால் பின்னாடி வந்து நவரத்னம் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு வந்து ஏபிஎன் கூப்பிடும் போது நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நான் வந்து என்ன சின்ன குழந்தை என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஏமாத்திட்டீங்க நான் பண்ண மாட்டேன் அவர் சொன்னார் இல்லைப்பா அது வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு நீ பண்ணு எம்ஜிஆர் கூட ஒரு படம் பண்ணதான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் ப நடிக்க போகிறது கிடையாது அதனால் ஒரு சாங் தான் நீ பண்ணு அப்படின்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ண கேபி சாரோட நீங்க பண்ண முதல் படம் அவளூர் தொடர் கதை அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் அது பல லாங்குவேஜ் போயிட்டு வந்தாச்சு அந்த படம் அந்த தெலுங்குலோட நீங்க உங்களோட கதாபாத்திரம் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லையா அந்த படம் அனுபவம் பத்தி சொல்லுங்க அந்த படம் தமிழ்ல பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முருகன் காட்டிய வழி அவள் ஒரு தொடர் கதை ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல தான் ஷூட்டே நீங்க ஒன்னா தான் பண்ணீங்க ஸோ அதனால் எது எனக்கு முதல் படம்னு சொல்ல தெரியல என்னை கூப்பிட்டு பேசினது வந்து மாதவன் சார் பட் உடனே ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் முருகன் காட்டிய இது அவ்வளோ ஒரு தொடர் கதை ஷூட்டிங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே இதில் இது வந்து ஜூன் மாதம் ரிலீஸ் ஆச்சு அது வந்து தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் அவ்வளோ ஒரு தொடர் கதை தான் எனக்கு வந்து ஒரு முகவரியை கொடுத்த படம் பல ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு உங்களோட லைஃப் இல்லையா நண்பர் சக நடிகர் உங்கள் தலைவர் இப்போ கட்சி தலைவர் நிறைய ரோல்ஸ் எல்லாம் உங்களோட ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ அவ்வளோ தொடர்லையும் கமல் சார் நடிச்சிருந்தாங்க அதே மாதிரி தெலுங்குல நிழல் நிஜம் ஆகிறதுல ரஜினி சார் பண்ணியிருப்பாங்க கமல் சாரோட ரோல ஆரம்பத்தில் பண்ணாங்க பட் உங்களோட பேரா பண்ணல இல்லை இனிஷியலாக அந்த ரெண்டு படங்களையுமே பேரா பண்ணல இல்லை நிறைய படம் நானும் சாரும் வந்து சின்ன சின்ன ரோல் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் பணத்துக்காக பட்டிக்காட்டு ராஜா இதிலெல்லாம் வந்து வில்லனா பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அந்த படம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது வந்து எனக்கும் அப்படி தான் சாருக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் வந்து இந்த நான் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து சுபம் போடுற வரைக்கும் இருக்கணும்னு கிடையாது என்னோட ரோல் நல்லா போட்டோ <laughs> 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 இல்லை என்ன எதுக்காக கேட்க வந்தேனா வந்துட்டு அதே பேரோட ஒரு படம் அது வந்துட்டு தேவர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து அதான் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்கள்லாம் கொஞ்சம் சரியாக போகாமல் இருந்தது இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனை மறுபடியும் ஆட்டுக்கார அலமேடு அந்த நம்ம ஏர் பெயர்லேயே ஒரு படம் வருது எப்படி மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை எனக்கு என்னோடய பேர் அதுங்கிறதுனால தான் எனக்கு அந்த படமே கிடச்சிது ஆமாம் அந்த படத்தில் வந்து முதல்ல ஃபட்டாஃபட் ஜெயலட்சுமி தான் போடுறதா இருந்தாங்க இப்போ தேவர் சொன்னாங்க இல்லை அந்த பொண்ணோட பேர் அலமேலும் அதுவே போடுவோம் நம்ம அப்படின்னாங்க அப்போ நிறைய பேர் வந்து இல்லை ஒரு ஜெயலட்சுமி கொஞ்சம் இன்னும் கூட பாப்புலர் அவங்கள ஏன்னா இந்த சொர்க்கம் நரகம்லாம் ஒரு படம் வந்துருந்தது அவங்கள போடலாம் அப்படிங்கும்போது அவர் சொன்னால் இல்லை இல்லை அது பேர் அலமேலுப்பா அதே போடுவோம் அப்படின்னாங்க ஸோ என்னோடய பேர் அதனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது 
ஸோ அந்த படம் வந்து என்ன என்னை வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயின் ரேஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போனது ஆட்டுக்கார் எல்லாமேலோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய சம்பளம் ஆகட்டும் அப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய ப்ரொடக்ஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஃபிலிம்ஸும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா நாலஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் வந்து ரஜினி சர் கரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பைரவி படம் தான் அதில் நீங்கள் தான் கதாநாயகியாக பண்ணீங்க அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப 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 பிஸியான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நீங்கள் ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்டாவேலியும் கண்டிப்பாக ரஜினி சார் விட ஒரு ஹீரோயினாக வந்து நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பெரிய அளவில் இருந்தீங்க அது சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் கூட பார்த்த கல்யாணம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா நீங்கள் அது வந்து ரஜினி சார் சார் ஃப்ரெண்டாக பார்த்தனா நீங்கள் வந்து அப்போ ரஜினோட முதல் படம் சாரோட முதல் படம் அது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஹீரோயினாக பண்ணணும் அப்படின்றது நான் வந்து ஹீரோயினாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருந்தா கூட ஒரு புதுசாக ஏதோ ஒரு நடிக்கிறான் ஒரு பையன் வில்லன் ரோல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி சார் வந்து கவனிக்கப்பட தொடங்கிட்டாங்க மக்கள் நீங்கள் அபூர்வரகங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த கதை ஒத்து அப்படி காலால் எட்டி உதச்சி வந்து நிற்கும் போதெல்லாம் வேறு மாதிரி புதுசாக நடிக்கிறார் ஒருத்தர் அப்படிங்கிறத கவனிக்க தொடங்கினாங்க அப்போ வந்து அவர் வந்து என்னென்னக்கா நான் புதுசு ஆரம்பம் அதனால் என்ன கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுவேன் அப்படி கிடையாது மாங்குடி மைனர்னு ஒரு படம் நான் விஜய குமார் சார் அண்ட் ரஜினி சார் அது வந்து ஹிந்தியில் ராம்பூர் கா லக்ஷ்மன்னு வந்த படம் ஸோ அதில் சத்ருகன் சின்ஹா ரோல் இவர் பண்ணுறாரு அந்த படம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தமிழில் வந்து ஓடி விளையாடுத்தாத்தான் ஒரு படம் டி என் பாலு சார் எடுக்க போகும்போது அதில் ஹீரோ ரோல் யார் போடலாம்னு வந்து நாங்கள் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதில் ஒரு பையன் ஆக்ட் பண்ணுறாரு ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறாரு சார் நீங்கள் அவர் பாருங்கள் அப்படின்னா சரின்ட்டு நாங்கள் அப்போ இந்த ஷூட் போகும்போது ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னோம் நீங்கள் வந்து பாலு சார் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேசுங்கன்ட்டு அப்புறம் சென்னை வந்தோன்னா ஒரு ஷூட்டிங்க்கும் வந்துட்டார் செட்டுக்கு வந்தோன்னே அவங்க ரோல் கேட்டுட்டு இல்லை சம்பளம் அவர் கேட்டது கொடுக்கலன்னு சொல்லும் அவர் சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதாவது எந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நான் பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்கிற ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அவர் அப்போவே இதுதான் எனக்கு அப்படின்னா அதுதான் ஸோ அந்த படம் வந்து அவர் பண்ணாமல் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து பைரவி படம் எடுக்கும்போது ஆட்டுக்கார் அலமையிலலாம் வந்ததுனால தேவர் சாருக்கும் ஒரு சென்டிமெண்ட் என்னென்னா இந்த பொண்ணு பண்ணிச்சுனாக்கா நமக்கு வந்து லக்காக இருக்கும் ஆட்டுக்கார் அலமையிலுக்கு அப்புறம் அவர் எந்த படம் ஷூட்டிங்னாலும் நான் நடிக்கிற படம்னாக்கா அந்த ஹீரோ கிட்டே சொல்லிவிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பாப்பாவோட ஷார்ட் தான் எடுப்பாங்க நம்ம அந்த கோவப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் அவர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஷார்ட் என்னது எடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த படம் வந்து அது அந்த பிஸ் அலமேலு ஸ்ரீப்ரியா பண்ணிச்சுனாக்கா நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னதாக எனக்கு சொன்னாங்க அது உண்மையாக சொன்னாங்களா என்கிட்ட என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அப்புறம் வந்து அந்த படத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு அப்போ அம்மா தான் டேட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு படம் டேட் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு என்ன நான் என்ன நினைப்பேன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நடிக்க வரும்போது ஸ்ரீகாந்த் சாரோ இல்லை ஏவிஎம் ராஜன் அவங்களோ வந்து இந்த புது நடிகையோடு நாங்கள் நடிக்க மாட்டோன்னு சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்காது ஸோ அதனால் நான் யாருமே வந்து யார் என்னோடய ஹீரோ இவர் தான் இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் நான் சொன்னதே கிடையாது நான் எனக்கு வந்து நல்ல பாப்புலராக இருக்கும்போது விஜயகாந்த் சாரோட நான் அவர் புதுசப்பம் பார்வையின் மறுபக்கம் குடும்பம் அந்த படம்லாம் நான் வந்து எனக்கு யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது என்னோடய ஜாப் அவ்வளோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிவகுமார் சார் கூட கூட நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு படம் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதில் ஒரு பன்னெண்டு படம் நான் அவரோட பேசாமல் தான் நடிச்சேன் கேள்விப்பட்டிருக்கு வந்து ஆமாம் ஏன்னா நான் எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட பர்ஸ்னல் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸை வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இது பார்க்கக்கூடாது அவர் வந்து அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ இந்த பொண்ணு கிட்ட நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா அந்த படங்கள்லாம் நான் நடிச்சிருக்க மாட்டேன் அவரும் அந்த ரோல்க்கு அவங்க நல்லா இருப்பாங்கன்னா அவங்கள போடுங்க நாங்க பேச ஒரு குட் மார்னிங் கூட சொல்லிக்க மாட்டோம் ஸ்டார்ட் கேமரானா அதுக்காக நாங்க நடிச்சிட்டு கட்னா அப்படி போயிரோம் அவ்ளோதான் அந்த மாதிரி வந்து இல்ல நாங்க அது இது கலக்கவே கிடையாது அவ்ளோ படம் ஆக்ட் பண்ணிருக்கோம் நாங்க நான் சிவகுமார் சார் அவன் அவ்ளோதெல்லாம் நாங்க பேசனதே கிடையாது ஊதர்க்கத்தர் ஷார்ட் சொல்லுவாங்க சார் சோ சொல்லிட்டு நடிச்சிட்டு போயிடுவோம் அவ்ளோதான் சோ இது வந்து என்ன கேட்டாக்கா இதெல்லாம் வந்து சேர்க்கவே ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம வந்து யார் ஹீரோவா இருந்தாலும் நமக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது அந்த கதைக்கு நல்லா இருக்கான்னு டைரக்டர் பார்த்துப்பாரு நீங்க அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நிறைய குறும்பு செய்வீங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு ரஜினி சார் நிறைய வந்து அந்த மாதிரி கேள்விக்கு நல்லா பண்ணி விளையாடிட்டு இருப்பீங்க ரஜினி சார் மட்டும் கிடையாது எல்லா சாருக்கும் வந்து நான் கலாட்டா பண்ணுவேன் இ
மஞ்சு வந்து அதுக்கு அப்போ அந்த அந்த கதாபாத்திரம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து ஆக்ட்ரஸ்க்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ரோல் மாடலாக இருந்திருக்கு சமீபத்தோட அரிச்சனா மேம் சொன்னாங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதாபாத்திரம் ஸ்ரீபிரியா கப்பன் அந்த கதாபாத்திரம்னு மஞ்சு உண்மையை சொல்லணும்னா சொல்வதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது வந்து ஏதோ ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ காசும் கொடுக்க மாட்டாங்க மெல்ல எடுப்பாங்க இங்கேருந்து புக்கை கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் அப்படி போனோம் அப்போலாம் வந்து நல்லா கமர்ஷியல் மூவிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சட்டமேன் கையில் இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஸோ நான் சொன்னேன் சார் நான் பண்ணல சார் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ கமல் சார் சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரே மாதிரி பண்ணாதீங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்கிரிப்டில் அவரும் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவர் அனந்த் சார்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கெரியரில் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தது அந்த படத்துக்கு அந்த படத்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாங்க படிச்சுட்டு எல்லாம் பரவாயில்ல சார் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளோதா இல்லை சார் சொன்னேன் இல்லை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்ட்டு ஒரு என்னோட ஒர்க் வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டாங்க சீக்கிரமே அதே மாதிரி எல்லாருமே படமே வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு அப்போ வந்து எப்போவுமே நம்மளுடைய நாட்டிலன்னு சொல்லாமல் இல்லை நம்ம சினிமாலன்னு சொல்லாமல் நல்லதெல்லாம் அப்போ அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு செகண்ட் ரனில் வரும்போது அந்த படம் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ருத்ரையா வந்து இறந்தப்போ அவருக்கு ஒரு இரங்கல் கூட்டம் நடந்தது அந்த நாற்பது நாற்பது முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு சீனியும் பேசினாங்க அதுதான் அந்த படத்தோட வெற்றி அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரேட்டட் அஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவிஸ் இன் தமிழ் சினிமா ஸோ அது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம் ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா வந்து அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சு சுற்றி தான் அந்த படமே இருக்கும் ஏன்னா அவள் அப்படி தான் நம்ம என்ன சொன்னாலும்னு அதில் நீங்கள் இருக்கிற காட்சி இல்லைனாலும் ரஜினி சரும் கமல் சரும் உங்களை பற்றி தான் பேசுவாங்க அவங்களோட காட்சிகளையும் மஞ்சுவை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பேசியிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு உங்களோட கதை பார்த்து சுற்றியே அந்த படம் இருக்கும் நிறைய போல்டான டைலாக்ஸ்லாம் இருந்தது இல்லை மேடம் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு காட்சி சொல்கிறேன் அது எப்படி இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ஆஃபீஸில் அப்புறம் ரஜினி சார்கிட்டே நீங்கள் சொல்லுவீங்க அந்த ஒரு இடத்துல உங்ககிட்ட தப்பாக நான் ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு தேவை ஆம்பளை தான் அதை நீ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பீங்க ரொம்ப போல்டான ஒரு சீனாக இருக்கும் அது அது எல்லாமே ஷூட்டிங் முடிச்சு சீக்கிரம் போகணும்னு சொன்னது எனக்கு அது ஒரு அர்த்தம் எல்லாம் போகணும் பிரச்சனை நான் யோசிக்கலாம் இல்லை இதை சொல்லுங்க அதனால சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போகலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இப்போ அந்த ரொமான்டிக் சீன்ஸ்ல எல்லாம் கூட இல்லை முதல்ல எல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து அவரோட பொண்ணு வந்து எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் தான் படித்தாங்க அதனால் என்னோடய ஐயோ ஸ்கூல் மேட்டோட அப்பாவை கட்டி பிடிச்சி நடிக்கிறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு வரும்போது நாங்கள்லாம் கலாட்டா பண்ணுவோம் அவர் ஸ்ரீகாந்த்னு கத்திட்டு ஓடி போய் ஒளிஞ்சிப்போம் இவர் வந்து என் மூஞ்சி ஞாபகம் வச்சுருக்காரு நீ என்னை கலாட்டா பண்ண ஆள் தானே நீ இருந்து நான் உன்னை ஸ்கூலில் சொல்கிறேன் நீ என்னை கட்டி பிடிச்சி நடித்தேன்னு சொல்கிறேன்னு என்னை மிரட்டுவார் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப லக் என்னன்னாக்கா நான் நடித்தவங்க எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து அவங்க நல்ல டேம் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ரொம்ப ராவாக நடிக்கிறதுனா என்ன அதெல்லாம் தெரியாமல் வந்தாள் என்னை வந்து எனக்கு என் கூட நடித்தவங்க அவ்வளோ பேரும் ஸ்ரீகாந்த் சார் என்னோடய முதல் படம் ஏவிஎம் ராஜன் அவங்க வந்து எங்கள் அண்ணனா நடித்தாங்க அவர் வந்து என் உண்மையிலே எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக அவர் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணலை ஏன்னா அவர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கெலாம் நல்லா தெரிஞ்சவங்க எங்கள் அம்மாக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா தெரியும் பட் அவர் அப்பப்போ ரொம்ப பெரிய ஹீரோவாக இருந்தார் அவர் ஒன்றும் இதில் பட் ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து என் பொண்ணு படித்த ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பொண்ணுன்னு சொல்லி அவர் நிறைய எனக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கமல் சார் வந்து நான் ஒரு டான்ஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தேங்கிறதுனால இந்த டான்ஸ் கனெக்ஷன் அவர் வந்து நிறைய எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நிறையா வந்து நம்ம யாராவது டேரக்டர்லாம் திட்டிட்டா கூட இல்லை பரவாயில்ல பரவாயில்ல நான்லாம் இதை விட மோசமாக திட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று ஃபீல் பண்ணாத ஏன் சே பார்க்காம நம்ம வி ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லி நல்லா எனக்கு இது பண்ணுவாங்க அப்புறம் ரஜினி சார் வரும்போது ரஜினி சார் வந்து ஏதாவது ஒரு பத்திரிகையில் என்னை பற்றி தவறாக எழுதிட்டா கூட வீட்டுக்கு வந்து அவர் கேட்பார் ஏன் இந்த மாதிரி வந்தது உங்களை பற்றி ஒரு குமுதத்தில் எழுதியிருந்தாங்கண்ணா எங்கள் அம்மாவெல்லாம் பிரிஞ்சு தனியாக போயிருக்கேன்ட்டு நேராக ஒரு ஸ்கூட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவர் வீட்டுக்கு வந்து சாதா ஸ்கூட்டர் தான் வச்சுருந்தார் இப்போ வந்துட்டு என்ன இப்படி போட்டிருக்காங்க நீங்கள் அம்மாலாம்
Wow. Celebration cakes from Cake B.